cuesta más trabajo que se rompa. No, 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 son irrompibles. No. Te pasa un tractor por encima, una aplanadora y todo alcanza su máxima entropía. <risa> <risa> ok. Hay vapor de agua y de hecho ese vapor de agua proviene tanto de la transformación líquido Ay, está transformado en pedacitos. Vamos a ver acá pedacitos de <ríe> y tercero pedacitos de Vamos a ponerle gas, aunque debería ser vapor, ¿no? Para generalizar. Tenemos transformaciones entre sólido y líquido. Líquido y, y, y gas vapor. Pero también. entre sólido y gas gaseoso por vapor de agua. Todo esto depende de tres parámetros. Bien. Definimos el cero Celsius como la temperatura aquella en la cual fase G, gas. Las fases, las tres fases o estados del agua están en Los tres estados de agregación del agua, o el punto de fusión, el punto de ebullición, el punto de fermentación, se encuentran a la misma temperatura. Es el punto triple del agua. Y es ese punto de presión, volumen, temperatura en el cual las tres fases se encuentran en Podemos encontrar en concentraciones, porque recuerden que esto es una transformación, en concentraciones iguales, vapor de agua, agua líquida y agua sólida. Y eso, a presión de una atmósfera, igual a una atmósfera, a volúmenes iguales, Corresponde, corresponde a 360.2 la escala Kelvin se define de otra manera o más bien surge de otra manera surge de la de las leyes de la termodinámica cuando un gas se condensa se condensa se condensa disminuye su energía cinética y el movimiento es cero, está completamente congelado, completamente sólido. La energía cinética es cero. Ni una molécula ni un átomo se mueve. Es el cero absoluto. Para toda la materia en el universo. Y parece que el universo tiende hacia allá, porque lo que detectamos mediante observaciones astronómicas, los instrumentos, los telescopios, los telescopios, los telescopios, los telescopios de rayos X, que buscan rayos X, observaciones de rayos X, de rayos de gamma, de infrarrojo, etc., miden que la temperatura en el universo tiende a disminuir. Y que el universo obedece las leyes de la termodinámica descubiertas en el siglo XIX. Las observaciones astrofísicas en el siglo XXI confirman, después de 150 años, las leyes de la termodinámica clásica. Tenían razón. En este momento nadie ha podido demostrar que la termodinámica era correcta. Entonces, el cero Kelvin se da cuando la energía cinética es cero. 
eso sí, no hemos encontrado ningún lugar en el cuerpo que esté en este. La vida, la vida, la vida, la vida. ¿Ya leyeron el libro de Spotify? ¿Cuál es Life? Saquen la de Corteca, no, no todavía lo consiguen. No, alguien me lo mandó en PDF. Lo voy a poner en el lugar. Se llama eh, La Foren Helping Me. Tony Hertz escrito en 1944. ¿Cuál fue el título en inglés? Es una visión desde la física de qué es la vida. Ya para entonces, Rodinger, 1944, la termodinámica, estaba, la termodinámica clásica estaba perfectamente establecida, estaban ya desarrolladas las bases de la física relativista y, por supuesto, ya estaban muy avanzados de hecho, confirmados los postulados de la, de la física clásica. Entonces, ya la visión que tiene Schrödinger en 1944 de la física, de las leyes de la física, para tratar de, tratar de contestar esta pregunta, es bastante profunda. ¿Sí? Eh, más recientemente, Schrödinger es físico, más recientemente eh, una bióloga y, y alguien que no se estudió, pero es hijo de la bióloga, escribió un libro con el mismo título, 1800, no fue, fue 2015, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, en dos cosas de cuatro o cinco años que es la vida ya es una visión más desde la biología pero con todo el, el, el la manía que queda en la física la química la realidad, la realidad. y mejor ahorita no nos metemos en la digamos con la química y la termodinámica describirse, es decir, podemos describir el equilibrio de procesos físicos, por ejemplo, de acá, vamos a quedar nada más con la primera, el primer cambio, el primer fenómeno. La velocidad, la, la, este, este proceso o reacción es física porque el agua sigue siendo agua. No se ha ionizado. Los átomos de hidrógeno y oxígeno no se han pegado a, otras, a otros átomos en otras partículas eléctricas. 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 Eh, la velocidad de, de, de fundición del agua, o de fusión del agua, del agua, eh, cuando sea igual a la velocidad de solidificación del agua, el proceso está en equilibrio. ¿Sí? Es decir, cuando la velocidad del sentido de la derecha sea igual a la velocidad del sentido de la izquierda. Y podríamos decir entonces que la constante de equilibrio de este proceso físico será o dependerá de la concentración de agua líquida entre la concentración de agua sólida. Y 
podríamos hacer, podríamos decir que esta es la constante de eh, emisión. En función de las concentraciones. Y esto sucede a una temperatura definida. Esta temperatura es aproximadamente igual a la Podemos definir no solamente el equilibrio químico, sino también el equilibrio físico. Equilibrio físico-químico. Voy a dejar el agua. Recuerdo que me encanta esta parte del universo. Este mundo de sufrimiento humano. Me encanta complicar el ejercicio. Está notado, ¿verdad? Eh, imaginemos que tenemos agua líquida más otra reacción que ya hemos visto antes: CO2 gas. ¿Qué se forma? Esta sería la reacción química. Pero para que esto suceda, el agua y el dióxido de carbono deben de estar en contacto íntimo. Las moléculas deben colisionar unas con otras. Hace rato en la mañana iba yo a dejar mi bicicleta, voy hacia mi carro y de repente un mono llega, va corriendo, otro va corriendo, un carro tiene la mejor parte y luego la gente corre alrededor de ese carro. Y va corriendo, me empiezo a hacer a un lado, me hago más y estando como a 5 metros de mí que hace como si estuviera en un loco, quería reaccionar conmigo. <risa> No, me ha dado un golpe. No, no pasó. Me ha quedado un golpe por eso. Bueno, ok. Este es otro proceso. Esta es una mezcla. Esto es, un, es una representación química, es un modelo. Ahora, una vez que tengo esta mezcla, puede pasar esto. Por cierto, una vez que tengo esto, puede pasar esto. Ah, esto está... Y entonces ya no estoy hablando de una reacción química, sino de una reacción. Esto va a estar entonces en solución o disuelto. Vamos a poner en solución. Igual bueno, va a empezar a arrollar. Aquí. En solución. Igual. Acción. Y el agua también está en solución. Pero hay otro equilibrio. Puede el, el, el ácido carbónico puede estarse desformando a dióxido, eh, a dióxido de carbono y agua. Todos disueltos. Pero también puedo tener esto. 